六十年前，蓝泽民总主教来到了桃园，披荆斩棘，为天主教会建立了桃园县第一座圣堂。一九五二年，也就是民国四十一年六月。教廷驻华公使李培礼向台北教区郭若石总主教推荐湖南长沙蓝总主教来台协助服传工作，并将原属台北教区的桃源县划出，委托蓝主教和几位方济会神父管理。同年十一月。蓝总主教在桃园市成功路二段限制购买四百多平土地和民房数间，作为第一个浮船站。一九五三年，民国四十二年初。当时，第一批墓道者大多数军人眷属。后来，因为墓道者迅速增加，决定筹建圣堂。同年十二月二十日，圣堂落成启用，是桃源县第一座圣堂，命名为圣母无殿圣心堂，并奉献于圣母。本堂同时也是桃源地区开教的起源和中心。南宗主教则名为本堂第一任的主任师铎。一九五四年，也就是民国四十三年，中华圣母会来桃园服务，创办了明星幼稚园。也就是现在玛丽托儿所的前身。一九五五年，民国四十四年，德莱会修女到桃园来，并在成功路二段限制成立会院。一九五八年，民国四十七年开始，应本堂的邀请，在本堂为教友服务。五十四年。一路走来，始终如一一九六一年，也就是民国五十年，新竹教区成立，教宗若望二十三世祝圣杜宝进蒙席为新竹教区第一任主教。桃源县归属于新竹教区，男主教也成为桃源总督区第一任总督。一九六三年，民国五十二年。
，本堂移转给教区司铎管理。杜主教央请，由罗马传信大学才返国不久的耿文良神父接任主任司铎，王惠明神父和范景才神父担任副本堂。一九六五年，也就是民国五十四年，耿神父为发扬教会政教养生的精神，结合了几位河北县县教区的神父，集资于桃源市复兴路购买土地，创办正生中学。一九七三年，民国六十二年。本堂教友组织与发展都顺利的齐头并进，在新的情势与发展的需要下，耿神父又筹建楼高四层的玛丽托儿所和教友活动中心，同时推动发展各善会团体。如青年会、圣母军、基督活力运动、基信团等。亲爱的主啊，请到我们中间，我们以你的名相聚。天上的父啊，求你父。一九九四年，也就是民国八十三年，十月三十日，耿神父因年高积劳，健康欠佳，新竹教区刘献堂主教任命张文福神父为本堂副主任师铎。耿神父则于一九九五年二月迁居正胜中学安养天年，张文福神父。接任本堂主任师多后，有鉴于堂区教友日益增多，急需有一个正式的教友组织，协助管理并发展堂务。满于一九九五年的五月，成立教友传教协进会。一九九六年，也就是民国八十五年，有鉴于本堂及外籍教友人数日益增多，而原教堂建筑呈现老旧不堪，教友容量有限，新竹教区乃积极筹划改建本堂。并由白副主教郑龙蒙席统筹改建事宜。在一切就绪下，于一九九六年（民国八十五年）的六月九日上午十点，举行动土大典。同年七月起，本堂的弥撒及活动聚会，暂时借用德来修女会新建大楼举行。求你来你求你来你求你来到我们中间。文福神父除了配合圣堂改建，并带领全体教友同心协力，继续推动堂务外，并积极筹备落成启用的相关事宜，历时两年多。求你
。美轮美奂的新塘，终于在一九九八年，也就是民国八十七年十月二十四日，正式落成启用。本堂自蓝总主教开教建堂以来，已有一甲子。除蓝主教外，地震的神父尚有马惠明神父、宝仁神父、耿文良神父、张文福神父、赖全雄神父。白正龙蒙喜等，其中以耿文良神父驻堂三十二年最为长久。二零零八年，民国九十七年十月十二日，张文福神父继白正龙神父之后，再度回到本堂服务，并受命为桃园总罗区的总罗。